Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un smartphone aujourd'hui, un smartphone d'une marque très connue, la marque numéro 1 de PC dans, dans le monde, c'est-à-dire Lenovo, qui sort un nouveau smartphone euh, qui est vraiment, vous allez le voir, concentré sur la photo, et ça c'est assez rare et on verra un petit peu après ce, si ça vaut vraiment le coup. C'est un smartphone proposé à un peu moins de 400 euros dans la boutique Android. et donc on va, on va voir ensemble si c'est une bonne affaire, puisque c'est un téléphone relativement cher, mais qui saura se montrer vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, au niveau de la boîte, on retrouve une boîte à un format un petit peu particulier, qui est, qui est assez jolie, mais avec euh, quasiment rien dedans. On va le voir ensemble, il y a juste un chargeur ici, un chargeur chinois, donc prise américaine qu'on changera, nous, en prise française. Et sinon, vous retrouvez ici le fameux outil pour, pour ouvrir l'emplacement SIM et un câble USB juste en dessous. Voilà. Donc rien de spécial, les grandes marques sont toujours les plus, les plus avares en, en accessoires, etc. Donc on ne retrouvera absolument rien dans la boîte qui pourrait, euh, qui pourrait être sympathique. On aurait bien aimé un kit piéton par exemple. Au niveau du téléphone, c'est ce qui vous intéresse. Donc le téléphone fait 5 pouces, c'est un format que moi personnellement j'apprécie toujours autant. Même si la tendance est vraiment à 5 pouces 5, ça fait plaisir de temps en temps de retrouver aussi des 5 pouces pour... Que, parce que tout le monde n'aime pas 5 pouces 5, tout le monde n'aime pas une tablette, donc c'est sûr que là, un 5 pouces, c'est toujours sympa. Alors, le téléphone est plutôt fin, il est plutôt léger aussi, on est sur de l'aluminium métal partout, même à l'arrière, enfin, la, la finition est vraiment euh, très très bonne, c'est vrai que là, le, le téléphone est vraiment très joli aussi, il faut le souligner, il ressemble un petit peu à un Xiaomi Mi 4, je vais mettre le, le Mi 4 à côté, comme ça vous allez pouvoir comparer, mais c'est vrai que le téléphone est assez ressemblant à un Xiaomi Mi 4, mais en mieux. C'est-à-dire que là, on n'a pas de plastique du tout, on est vraiment que sur l'aluminium ou du métal. Donc vraiment une très bonne finition, et ça c'est vraiment appréciable. Euh, le téléphone fait vraiment très qualitatif quand on le prend en main. Et alors, le design maintenant, <coughs> on va commencer par les boutons. Donc sur le dessus, on retrouve un emplacement jack 3,5 mm. Hop, je le focus, voilà. Ici, on retrouve un micro. Sur la tranche droite, on retrouve ici les boutons de volume, le bouton power, un bouton dont je parlerai après en fait qui s'appelle Auto et Pro qui permet de switcher entre euh, pour la caméra en fait. Et ici, vous avez un bouton photo qui, qui sert à déclencher la, la photo. Et là, ici, on retrouve deux haut-parleurs et un emplacement micro USB pour le rechargement. Et ici, donc les emplacements SIM et micro SD aussi, puisque le téléphone est double SIM et micro SD, donc ça c'est vraiment bien, par contre il ne s'ouvre pas, on le voit bien, oui, on est vraiment sur un téléphone, on ne peut pas ouvrir, on est sur un téléphone d'un seul bloc. Et à l'arrière, donc on retrouve ici une, une bande avec le nom le nouveau, et vous avez la caméra ici de 16 millions de pixels avec trois flashs, donc c'est vraiment, de toute façon la photo est vraiment le, le point fort de ce téléphone, ça c'est sûr, et ce qui est assez intéressant quand on le regarde comme ça, c'est que le, le téléphone a vraiment été pensé, avec les boutons ici par exemple, et le capteur photo ici, le téléphone a vraiment été pensé pour être tenu comme ça, et vraiment prendre vos photos comme un vrai appareil photo. Même le, le design, on le voit ici avec la bande, etc. Tout est vraiment fait pour que ce téléphone soit parfait pour prendre des photos, des clichés. Donc ça c'est vraiment un super point. Et c'est très original, quand on l'a pris en main la première fois, on était assez surpris, parce que ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir. Habituellement on se retrouve avec des... Des téléphones qui n'ont même plus de bouton photo, ce qui était une, une force par exemple de Nokia avant, qu'on ne retrouve plus du tout sur le, aucun téléphone, si ce n'est celui-là. Le bouton photo, c'est toujours sympa, plutôt que de devoir appuyer comme ça sur votre écran, un petit bouton et claque, c'est toujours sympa. Alors, euh, sinon, une fois qu'on allume le téléphone, on retrouve tout de suite un très bel écran, très lumineux, on en parlera au moment de la vidéo. Mais déjà, c'est très bien parti. Les bords sont assez fins au-dessus, en dessous. On retrouve ici trois boutons qui sont rétroéclairés, mais très légèrement et qui vibrent, mais qui sont euh, relativement peu rétroéclairés, ça c'est un petit peu dommage, mais on a des bords assez fins, que ce soit sur les côtés ou au-dessus. On retrouve une surcouche habituelle à Lenovo, malheureusement, ou heureusement pour ceux qui aimeront, euh, donc une surcouche sans menu euh, ici, sans le, le bouton menu pour avoir toutes ces applis, à la manière de Xiaomi par exemple. Vous retrouvez ici un centre de thème donc, qui, qui vous permettra de télécharger tout un tas de... Voilà, tout un tas de thèmes, etc., des gratuits, des payants. Et donc ça, c'est toujours, euh, toujours sympa, c'est quelque chose qui est très utilisé sur les téléphones chinois. Et ça, c'est vrai que c'est assez bien. On retrouve des wallpapers, on retrouve des sonneries, on retrouve plein, plein de choses. Vraiment à la manière de Xiaomi. Ça, c'est quelque chose qu'on voit sur tous les Xiaomi depuis pas mal de temps. Et là, on a, on a exactement la même chose. On a même des polices de caractères, etc. Donc c'est vraiment très complet. 
et ça sera très bien. Au niveau des applications, donc nous on vous installera un firmware avec le Play Store qui est ici, avec YouTube, Google Plus, etc. Parce que de base, les nouveaux n'ont pas le français et n'ont pas les services Google. Là, c'est encore une fois le cas, donc la traduction sera peut-être pas à la hauteur, mais en tout cas, vous aurez quand même pas mal de français et vos applications seront en français. Le téléphone est sous Android 5, alors on va regarder ça, ce de device, voilà, oui. On ne peut pas le voir, mais on va faire confiance à les nouveaux. Donc on est sur ValueY 2.5 sous Android 5. Donc ça c'est une bonne chose. Ici on retrouve un petit peu les caractéristiques qu'on détaillera après. Sinon on retrouve rien de particulier. Je ne suis pas certain qu'on ait tout ce qui est, ce que vous aimez tous. Là c'est le, le double tap, etc. Vous savez pour, pour déverrouiller le téléphone en un instant, etc. Donc ça c'est ça n'a pas l'air d'être présent. Sinon la surcouche est quand même plutôt correcte. Elle est plutôt jolie. Et elle, a elle est assez fonctionnelle quand même. Vous avez ici donc votre barre de menu habituelle euh, ici vous pouvez vous avez les raccourcis pour activer désactiver le bluetooth wifi etc etc gps donc ça c'est plutôt bien la luminosité donc c'est assez complet c'est juste que la traduction est un petit peu mauvaise mais bon ça c'est assez habituel donc moi ce que je vous recommanderais ça sera de changer les applications fournies de base sur le téléphone contact etc et télécharger des applications bien traduites sur le play store il y en a énormément il y a UX Dialer par exemple pour le téléphone etc alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer On va commencer un petit peu avec les performances. Donc on va regarder le fameux Antutu avec un bon score. Un score à presque 39 000 points. Ça explique que le téléphone soit très fluide. De toute façon, on est sur vraiment un, un haut niveau de performance. Ce qui vous fait quasiment un Galaxy S5 et on est un petit peu au-dessus du Xiaomi Mi 3. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans Donc le nouveau Vibe Shot qui s'appelle aussi les nouveaux Z90, sous Android 5, 64 bits. Processeur octa-core, plus graphique euh, Adreno 405, puisque le processeur est un Snapdragon 615, donc ça aussi c'est un bon processeur milieu de gamme. L'écran fait 5 pouces, il est Full HD, vous retrouvez 16 millions de pixels sur la caméra, donc ça c'est vraiment, ça fait beaucoup, mais ça sera très bien pour la qualité. Vous avez 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne extensible par micro SD. Le processeur tourne à 1,7 GHz, sinon on ne retrouve rien de particulier, 8 millions de pixels en façade. Pas de NFC, voilà, et pas mal de capteurs. Donc ça fait quelque chose de très bien. Ce sera plus que suffisant pour jouer, pour, pour votre usage quotidien, pour, pour tout. De toute façon, le téléphone sera très fluide. Alors, au niveau du voilà, au niveau du 3D Mark, un score à 4700 points. Donc c'est bien, on est, on est vraiment sur un bon milieu de gamme. Ça fait, ça fait vraiment bien, ça fait vraiment bonne, bonne petite performance. Vous pourrez vraiment faire tout ce que vous voulez avec ce téléphone. Et la photo, c'est ce qui vous intéresse. Alors, j'en ai fait deux, si vous voulez, on va en refaire. Hein. Euh, donc là, on zoome un petit peu, on voit que c'est vraiment nickel. C'est nickel. De toute façon, c'est euh, certainement le plus bel appareil photo que j'ai vu euh, actuellement. Ça, ça marche très, très, très bien. Donc, si vous êtes un amateur de photos, de toute façon, il n'y a pas d'hésitation à voir. Ce modèle est vraiment fait pour vous. Et là, c'est pareil. Là, en plus, on est sur un petit écran, on est sur 5 pouces, mais si vous mettez ça sur votre télé, sur tout ça, ça fait des magnifiques points de vue. On voit que les détails sont vraiment très, très bien fournis. Euh, ça ne pixelise pas du tout. Là, on est quand même sur, euh, sur une haie qui pourrait pixeliser si jamais on était euh, sur un, un capteur photo un peu moins bon. Là, on a vraiment quelque chose qui est très, très bien fait. Ça ne pixelise pas du tout, c'est très lumineux. Enfin, c'est parfait. Je pense pas. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de téléphones qui veulent faire mieux que ça. En tout cas, c'est vraiment parfait en photo. Je vais quand même vous montrer l'application qui s'appelle Snapit. Donc, qu'est-ce que je vais prendre pour, pour faire une photo On va prendre un iPhone 6. Voilà. Donc, en fait, vous avez ici hop, votre application de photo. Et en fait, ici, vous avez le bouton Pro par exemple, qui permet hop, en un instant de switcher. Et là, vous pouvez ajuster tous les paramètres que vous voulez. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment pour les amateurs de photos pures. Alors, je vais le faire en auto. Et déjà, là, ça, ça passe très bien. On a, on a tout ce qu'on a besoin. On peut quand même régler beaucoup, beaucoup de choses. On est, on est sur 16 millions de pixels, etc. etc. Donc, c'est très bien. L'application est très complète. On peut filmer en Full HD. Alors, je suis étonné qu'on n'ait pas le 2K ou 4K. Mais voilà, c'est vraiment très complet. L'autofocus se fait très très vite, on le voit. Donc, je peux prendre la photo. Hop voilà, c'est du très rapide, c'est de l'instantané. Il faut 
tout. Alors, ça va être en mode paysage. J'arrive pas. Tant pis, je vais aller dans la galerie. Donc, on va regarder la photo que je viens de faire. Voilà, je, je, voilà, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. C'est vraiment très très net. Alors, justement, on va comparer un petit peu les tailles avant de regarder la vidéo. Donc, avec un iPhone 6 donc de 4 pouces 7, on est sur une finesse assez proche. Le nouveau est peut-être un peu plus épais, mais c'est assez proche. Par contre, il n'est pas beaucoup plus grand pour 0,3 pouces en plus. Il n'est vraiment pas très grand. Donc là-dessus, c'est très bien. On va le comparer avec le Mi 4. Je l'avais déjà fait tout à l'heure, on va le refaire. Donc, il fait aussi 5 pouces. Alors, il est légèrement plus grand, le... Le Lenovo, par contre, il est un peu moins épais que le, que le Mi 4. Il est aussi plus léger. Et on va comparer pour finir avec un Mezzo Mi 4 qui lui fait un peu plus de 5 pouces. Il fait 5 pouces 3. Donc là, c'est pareil. Le, le Mezzo s'en sort pas mal. L'épaisseur, c'est à peu près pareil. Voilà. Et on va finir en regardant la traditionnelle vidéo. Voilà. Mais l'écran, de toute façon, euh, rend très bien. Non, décidément, on ne peut pas mettre en rotation automatique. Ça, voilà, rotation automatique, je ne l'avais pas vu. Voilà. Je vais remettre la vidéo au début, avec du son. Le son est pas mal. Le son est pas mal du tout. L'image aussi d'ailleurs. Ouais, c'est très bien. Rien à redire, je vais prendre une autre vidéo pour voir. Mais pour l'instant, ça, ça s'engage très bien. Voilà, on avait été coupé, la vidéo s'était arrêtée. Donc je remets. Je disais que la qualité, euh, la qualité vidéo était vraiment euh, très bonne. L'écran est vraiment très bien, il se débrouille très très bien. Donc euh, vraiment ce Lenovo est, est, est un bon appareil, ça se sent tout de suite. Reste à voir après tout ce qui est batterie, etc. Mais globalement, on ne devrait pas être déçu. Le téléphone est quand même très complet. Il dispose d'une bonne batterie, donc tout devrait très bien se passer. Alors, voilà. Donc je pense avoir fait un bon petit tour de cet appareil. Donc un Lenovo Vibe Shot que vous retrouvez chez Fondroid à un peu moins de 400 euros, qui est vraiment un bel appareil. Okay. Très bel, un très beau design, un très bon capteur photo, des bonnes performances. Donc franchement, il a tout ce qu'il faut pour plaire à un maximum de personnes. Il est 4G, il est double SIM, il lui manque éventuellement la bande 800 MHz. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais globalement, sinon il marche vraiment très bien. Donc moi je vous le conseille chaudement. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.